五零一特殊造型实体。好，那这一题呢，我们从底部这个部分开始画起啊、哦。好，点选草绘 ，Top 面按草绘。好，然后这边我们做一条中心线给它。好，然后点选矩形。好，注意对称哈、哦。好，然后呢，利用法线来标注长度。好，这里到这边的也要标注长度。好，选取之后按右键修改。好，把再生拿掉啊。好，下面这一段是192十好，然后旁边这个是2百四，这边是80好，打勾，确定哈。好，这边绘制完了之后呢，那我们要绘制这个槽哈。所以这边呢，一样用矩形绘制啊，注意要对称啊。好，完了之后绘制圆，好，然后再用删除段的方式将这边删除。好，完毕之后呢，利用法项来标注长度啊，这一段的长度，这两条线的距离。还有中心点到这一条线的距离，好，完了之后右键修改哈，好，再生拿掉，来这条线的距离是96这边是32这边是48好，好，那确定没有问题之后呢，按打勾，好，确定 ，Ctrl D 哈，那我们做引申。隐身的高度呢是16啊，所以这边输入16打勾，好，然后这边呢我们要做一个斜角度啊的除料，那这边告诉我们夹角是30度，所以这边呢草绘选择底部朝下，好，然后这边选择朝右草绘哈，那我们用投影的方式。就可以将四个边投影出来，啊，关闭，确定啊 ，Ctrl D， 然后呢，利用扫描的方式，好，点选呢，建立或编辑扫描截面，好，点选参照，选择这一条线啊，这个边，好，关闭之后用直线绘出一个三角形哈，好。然后利用法项的方式呢，去标注这两条线的夹角为30确定哈，选择除料 ，Ctrl D 啊，没有问题，打勾。好，那这边就完毕之后呢，接下来我们来做这个部分。这部分呢要从下面往上涨64啊，所以这里呢，好，点选草绘，选择底部，一样朝下，这个朝右。朝右，朝会，好，好，然后这里呢，我们画一条中心线给它，中心线是这里啊，中间这里，好，然后选择参照这个边，这个边跟这个边，关闭，好，选择矩形，从这里位置到这里啊，好，确定。Ctrl D， 好做引申，向上引申，不要除料哈。那刚才讲过了，这边是64所以这边要打64四。好，确定。好，完毕之后呢，我们要将旁边这个部分除掉哈。但是这边呢，只有这个面啊，就不是从这里画，就是要从这里画哈。那侧面这边没有条件哈，所以这里来先做草绘。这个面，我们先要把我们的扫描路径标示出来哈。好，草绘，然后利用呢投影的方式去投影这四个边。好，关闭，确定哈。Ctrl D 之后呢，做扫描。好，扫描这个箭头朝这里是对的，如果不对哈，你可以点它。好，有没有看到？好 ，OK， 好，然后按这个按钮哈。建立或编辑扫描截面啊，好，然后呢，参照这边啊，好，那因为这个点在这里，所以我们要画这一边哈，所以这边选择直线
点一下，往下画锤子哈，然后圆弧从这里到这边，好 ，OK， 好，然后这边我们做一个参照哈，中间这条线，好，好，关闭，然后把平面显示拿掉哈，我们做一条中心线给它，好，然后利用法向去标注这个点到这一条线的。距离哈，就这里到这边的距离哈。好，然后呢，半径，好，然后选取之后，右键修改哈，再生拿掉。好，然后这里呢，它的距离要一一二，好，半径为五十，好，确定，好，确定哈。好，然后一样除掉，好 ，Ctrl D 看一下，好，没有问题，打勾。好，然后完毕之后呢，我们这边要挖一个洞哈，这边啊，那这边这里是80这边是48所以这边草绘点这个地方草绘哈，好，然后这里呢选择中心矩形，好，绘制一个矩形之后，这边是80好，然后另外一边呢是48。确定，好 ，Ctrl D， 好，引申向下引申，选择穿透，好，那这个地方就完毕。完毕之后呢，这边告诉我们哈，倒斜角是32二哈，所以这边倒角选择低乘低，这里是32二，好，然后选这四个边，按住 Ctrl 键，分别点选这四个边。好，打勾。好，好，那这边做完之后呢，它的坐标系在这里哈，所以选择坐标系，点这个点。好，那 S 是这边 ，Y 是这边，那 Y 要反向，确定。好，所以第一条题目呢，他问我们表面积近似值为何哈，所以选择质量属性。选这个坐标系，好，来表面积是这个，好，然后呢，呃 ，Z 轴 ，Z 轴是这一个，好，然后完了之后呢，他告诉我们要变更尺寸哈，好来，那变更尺寸呢，我们看第一个右键编辑定义哈，好。那这边呢？这里哈，呃 ，D one 改成一百九啊，这边的，一九二改成一百九。好，然后呢，这边是 D 六 ，D 六要改成九十五啊，九十六要改成九十五。好，然后这边 D 五改成五十啊，四十八改成五十。好，好，那这边没有了之后呢？来这边引申 D 七，十六改成十五哈。好，所以这里呢，打勾之后 ，Ctrl D。好，引申这个地方右键编辑，这边改15打勾哈，好，然后完了之后呢，长高这边第二原本64改成65五，啊，六十改成65好然后呢，接下来这边，好，这边呢，第三改成一一零，好，然后半径改成四十五。
。好，然后完了之后呢，这边 D 四改成五十。好，设定完毕之后呢，我们来看它要我们查体积近似值哈，所以质量属性选择这个坐标系哈，好，答案是这个体积。好，然后呢 ，Z 轴是这个，然后呢，呃 ，S 轴是这个。好，以上这边是501题